আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাসটেইনেবল কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব এই সফটওয়্যারটি তৈরি হয়েছে বুরবেইটাস এবং এই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে বিবিই কিউব তো এখানে ই কিউব বলতে হল এনভায়রনমেন্টাল ইমিশন ইভ্যালুয়েটর এটি হচ্ছে একটি অনলাইন পোর্টাল এবং এর মধ্যে হচ্ছে আপনি আপনার ফ্যাক্টরিতে প্রত্যেক মাসে যত কেমিক্যাল ইউজ করেন সেটা একটা কেমিক্যাল ইনভেন্টরি লিস্ট তৈরি হয় এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী আপনি কোন প্রোডাক্ট কী পরিমাণ খরচ করেছেন সেটা এই সফটওয়্যার ইনপুট করা হয় এবং পাশাপাশি আপনি কী পরিমাণ পানি ইটিভিতে ডিসচার্জ করেছেন বা ইটিভি ইনলেট ইউজ করেছেন সেটা এখানে ইনপুট করা হয় বিবি ইকিউব যখন এই রিপোর্টগুলো অ্যানালাইসিস করে তখন সে হচ্ছে তিনটা জিনিস কালেকশন করে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট এটা হচ্ছে প্রত্যেক কেমিক্যালে যে এস ডিএস আছে সেই এস ডিএসগুলো সে কালেক্ট করে এবং তারপরে হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে তারা কেমিক্যাল ইনভেন্টরি লিস্টে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে ওয়াটার কনজামশন ডাটা নেয় এটা যখন বিবি ইকুপের টোটাল আমরা ইনপুট করি তখন হচ্ছে এই তিন ধরনের ইন্ডেক্স আসে ট্রান্সপারেন্সি ইন্ডেক্স গ্রিন আর কেমিক্যাল ইন্ডেক্স এবং ক্লিন ইমিশন ইন্ডেক্স এই এটি যে বেনিফিটগুলো আছে সেটা হচ্ছে আপনি টপ মোস্ট ইউজ কেমিক্যালস একটা লিস্ট দেখতে পারবেন টপ হ্যাজার্স কেমিক্যাল একটা লিস্ট দেখতে পারবেন আপনি এটাও দেখতে পারেন যে আপনি কোন কেমিক্যালটা হ্যাজার তার অল্টারনেটিভ কী আপনি ইউজ করতে পারেন সেটা আপনি মাথায় আসবে এবং নন ট্রান্সপারেন্ট কেমিক্যালসের লিস্টেও আপনি পাবেন আপনি এটার দ্বারা হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যান্ড মিনিমাইজ করতে পারবেন হ্যাজার্স কেমিক্যালস আপনি রিয়েল টাইম অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটা দিয়ে এবং হচ্ছে মিনিমাইজ আননেসেসারি টেস্টিং যে কেমিক্যালগুলো ভালো অলরেডি যে ডিসি গেট ওয়ে লেভেল থ্রি আছে সেই কেমিক্যালগুলো আপনার কোনো টেস্ট করা দরকার নেই যদি আপনি সফটওয়্যার ইউজ করেন আপনি এখানেই সব কিছু দেখতে পারবেন তো আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে পুরো একটা মাসে ডাটা কীভাবে ইনপুট করে সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো এবং ইনপুট করার পরে সাবমিট করলে যে একটা রিপোর্ট চলে আসে যে রিপোর্টটা জেনারেট হয় সেই রিপোর্টটা আসলে কী লেখা থাকে কীভাবে থাকে তো সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক তো এখন আমরা বিবি ইকিউপের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করব আমি আইডি পাসওয়ার্ড ইনপুট করে লগ ইন করতেছি তো আমরা লগ ইন করার পরে এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন যে কনজামশন সিএল ক্রিয়েট কনজামশন সিএল যে আমি যদি নতুন কোনো কোনো মাসের ডাটা ইনপুট করতে চাই তাহলে এখানে দিতে পারবো এটা সার্চ কনজামশন সিএল যে আমরা যদি কোনো পূর্ব মাসের কনজামশন ইনপুট করে থাকি তাহলে এখানে দেখতে পারবো আমরা কনজামশন বিএল রিপোর্টস যে মান্থলি টোটাল কেমিক্যাল ইনপুট অ্যানালাইসিস দেখতে পারবো মান্থলি কেমিক্যাল ডিসচার্জ অ্যানালাইসিস দেখতে পারবো মান্থলি কেমিক্যাল ডিসচার্জ অ্যানালাইসিস ইয়ারলি কম্প্যারিজন ইয়ারলি কেমিক্যাল ডিসচার্জ অ্যানালাইসিস ইয়ারলি কেমিক্যাল ডিসচার্জ অ্যানালাইসিস বাই নাম্বার মান্থলি কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডেক্স লেটেস্ট কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডেক্স পজিটিভ লিস্ট কনজামশন কমপ্লায়েন্স অ্যানালাইসিস বাই নাম্বার তারপরে হচ্ছে স্টক সিআইএল যে আমরা হচ্ছে প্রতি চার মাস পর পর আমাদের স্টক দিতে হয় যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে কী পরিমাণ কেমিক্যাল আছে সেটা এখানে ইনপুট করতে হয় এখন আমি আপনাদেরকে তিনটা অপশনের সম্পর্কে বলবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্ডেক্স এটা বাংলায় যদি বলা হয় যে আমরা যে এস ডি এসটা ইনপুট করি সেটা কী পরিমাণ ট্রান্সপারেন্সি বা সেটা হচ্ছে অরিজিনাল কেমিক্যালের সাথে এই এস ডি এসে যে ইনফরমেশনটা কতটুকু ম্যাচিং করে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্ডেক্স তারপর গ্রিন আর কেমিক্যাল ইউজেস ইন্ডেক্স যখন আমি আমার সিআইএল ইনপুট করি তখন সেখান থেকে হ্যাজার্স নন হ্যাজার্স এই যে অপশনগুলো সেগুলো তারা কিন্তু খুব সহজেই বের করতে পারে আর এটা হচ্ছে ক্লিন এমিশন ইন্ডেক্স যেটা বলে সেটা হচ্ছে আপনার হ্যাজার্সের লেভেলটা তারা নির্ণয় করে এবং ডিসচার্জ ডিউরিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আমি যখন মেশিনে ওয়াশ করি তখন কি যে পানিগুলো আমি ডিসচার্জ করছি মানে ছেড়ে দিচ্ছি সেটা কী পরিমাণ হ্যাজার্স ফ্রি সেটা হচ্ছে ক্লিন এমিশন ইন্ডেক্সের মাধ্যমে নির্ণয় করে তো এখন আমরা হচ্ছে কনজামশন সিআইএল কীভাবে ইনপুট করে সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে যে তো এখন আমি যে পেজে রয়েছি সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট কনজামশন কেমিক্যাল ইনভেন্টরি লিস্ট এটা হচ্ছে আমি গত মাসে কোন কোন কেমিক্যাল কী পরিমাণ খরচ করছি গত মাসে আমি কত ভলিউম প্রোডাকশান করেছি মানে কী পরিমাণ ওয়াটার আমার কনজামশন হয়েছে সেই ডাটাগুলো আমি দেবো তো এটা হচ্ছে আমার পুকুরে ফ্যাক্টরি নেম এটা হচ্ছে সিলেক্ট করা আছে যেহেতু আমার এই ফ্যাক্টরির নামে আইডি ফ্যাক্টরি করা আছে রেসপন্সিবল পার্সন এখানে হচ্ছে রেসপন্সিবল পার্সন যদি তার নাম থাকবে এখানে ভলিউম প্রোডাকশান যে কী অত এখানে বলে আমার প্রোডাকশন হবে কেজিতে আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা জানি যে আমাদের যে ওয়াশ প্রোসেস আমরা কেজিতে করি তো এখানে কেজি সিলেক্ট করে কত ওয়েট গ্রামে সস করি সেটা এখানে লিখতে হবে এবারে এখানে হচ্ছে মাসের জন্য যদি আমি গত জানুয়ারি মাস দুই তারিখ জানুয়ারি এটা হচ্ছে দুই হাজার একুশ সাল তাহলে একুশ সাল সিলেক্ট করলে চলে আসবে
যেমন আমি যদি এখানে প্রায় হিউজ কেমিক্যাল এখানে ইনপুট করা আছে যারা যেসব ফ্যাক্টরি যে কেমিক্যাল ইউজ করে তারা এই ডাটাগুলো বিবিতে শেয়ার করে যে হ্যাঁ আমি এই কেমিক্যাল আমার প্রোডাকশনে ইউজ করতেছি এই হচ্ছে তার এসডিএস এটা তুমি নাও এবং এটা তুমি তোমার সফটওয়্যার ইনপুট করো তখন বিবি এই এসডিএসগুলো অ্যানালিসিস করে এখানে ইনপুট করে তো আমি এখানে যদি সবচেয়ে পরিচিত যে ম্যানুফ্যাকচার আছে ডাইস্টার আমি যদি ডাইস্টারের ডি চাপ দিই তাহলে এখানে ডাইস্টারের ডাইস্টার সিঙ্গাপুর যদি ক্লিক করি এখানে হচ্ছে ডাইস্টারের যত প্রোডাক্ট ইনপুট করা আছে সব এখানে আসবে এখানে আছে ডাইস্টার হিউজ কেমিক্যাল যত এই ডাইস্টার সিঙ্গাপুরে যত কেমিক্যাল এস ডি এস এখানে দিয়েছে সবাই সব এখানে ইনপুট করা আছে তো এখানে যদি আমি ডাইস্টারের একটি প্রোডাক্ট যদি আমি করছি মানে লাবাকান মার্কস জিরো টেন হচ্ছে একটা কোয়ালিটালাইজার আমার ফ্যাক্টরি ইনভেন্টারি লিস্ট অনুযায়ী প্রথম আমি কেমিক্যাল সাপ্লায়ের নেম সিলেক্ট করেছি তারপরে হচ্ছে কেমিক্যালের প্রোডাক্ট আমি নিয়েছি কোন কেমিক্যাল এরপরে হচ্ছে প্রিপারেশন নেমে অটো চলে আসছে কেমিক্যালের সাপ্লাই যে কন্ট্যাক্ট ইমেলের অটো চলে আসছে এখন কনজামশন যে গত মাসে আমি কত কেজি কেমিক্যাল ইউজ করছি এই কেমিক্যালটা কত কেজি ইউজ করছি তো এই কেমিক্যালের ধরেন আমি পাঁচশো কেজি ইউজ করছি আমি পাঁচশো পাঁচশো বসাই দিলাম এরপরে হচ্ছে ইন্টার স্টক যে এখন আমার স্টকে কত আছে এবং এটা হচ্ছে ধরতে হবে গত এক মাসের হিসাব ধরে যে আমি যদি তিরিশ দিন হয় তাহলে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত শেষ হওয়ার পরে আপনার কত স্টক আছে সেই স্টক ধরেন যে আমার এখন আর স্টকে দুইশো কেজি আছে তো এখন আমি দুইশো কেজি ইনপুট করবো এর ইউজ ক্যাটাগরি আমার একটা অপশন আছে এটা কী ধরনের কেমিক্যাল এটা নতুন অ্যাড হয়েছে এই গত এক মাস আগে আগে এটা ছিল না তো ইউজ ক্যাটাগরিটা হচ্ছে একটা নিউট্রালাইজার আমি যদি নিউট্রালাইজার ধরি এখানে আছে কি না আদার অক্সিলারিস আমি কিনে যাই আদার অক্সিলারিস এবং এখানে হচ্ছে ওরা আরও কিছু অপশন দিচ্ছে ইউজ টাইপ যে কোথায় আমি এটা ইউজ করি এটা কেন ইউজ করি সেই অপশন এটা হচ্ছে ধরেন এটা আমি ফিনিশিং ইউজ করি যেটা নিউট্রালাইজার ফিনিশিং ইউজ করি এরপর যদি এই কেমিক্যালে যদি আপনার হচ্ছে নন প্রোডাকশান কেমিক্যাল হয় মানে প্রোডাকশনে ইউজ হয় না সরাসরি পানিতে যায় না তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে দিতে পারেন যে হ্যাঁ এটা আমার প্রসেস অস প্রসেসে লাগতেছে না কারণ বেসিক্যালি এই কেমিক্যালগুলো হয় হচ্ছে আপনি ওয়াশ প্রসেসের সাথে সম্পর্কিত তো যদি আপনি ওয়াশে না যায় তাহলে সেটা এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো এই পরিমাণ লিখে আপনাকে সেভ এস ড্রাফটে ক্লিক করবেন এইভাবে অন বাই অন অন বাই অন আপনি আর একটা একের পর এক হচ্ছে আপনি অ্যাড করবেন আপনি ইচ্ছা করে আর একটা যদি অ্যাড করতে চান আপনি আর একটা অ্যাড করেন যেমন পুরো দেখেন অ্যাড হয়ে গেছে আমি যদি এটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে চলে আসছে এটা আমি আবার মিনিমাইজ করলাম আর একটা যদি অ্যাড করতে চাই সেটা এখানে চলে আসছে তাহলে আমি আর একটা হচ্ছে হান্টসম্যানের দিব হান্সম্যান টাইন এখানে হান্সম্যানের অনেক কেমিক্যাল যেমন নবাকরণ ওয়াসান এসার আসছে আমাদের দুই কেজি খরচ হয়েছে আমার এটা এখন আর এক কেজি আছে এরপর হচ্ছে অ্যাড কেমিক্যাল আমি যদি আরও কেমিক্যাল অ্যাড করি আপনি আর একটা অপশান যদি আগে দেখেন এটা এসটা সিঙ্গাপুরের লাভাকরণ মেক জিরোটা অ্যাড করেছি এবার হান্সম্যানের নবাকরণ ওয়াসান এসিয়ার অ্যাড করেছি এরপর আমি আর একটা কেমিক্যাল যদি দেই হচ্ছে ধরেন পুলকা পুলকা কেমিক্যাল আসছে এইভাবে হচ্ছে আপনার ইনভেন্টরিতে গত মাসে যতগুলা প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করেছেন তার ডাটা এখানে ইনপুট করবেন ইনপুট করার পরে হচ্ছে আপনি সাবমিট করবেন তো এই সাবমিট আমি এখন করতেছি না তো আমি সাবমিট করার পরে ওরা হচ্ছে একটা সময় নেয় সাত দিন বা দশ দিন একটা সময় নেয় এই সাত দিন বা দশ দিন পরে একটা রিপোর্ট ওরা রিলিজ করে এবং সেই রিপোর্টের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন যে প্রোডাক্টগুলো ফ্যাক্টরিতে ইউজ করেছেন সেই কোন প্রোডাক্টটা কি অবস্থায় আছে বা আপনার ফ্যাক্টরির সাস্টেনেবল কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের যে বর্তমান অবস্থা সেই অবস্থাটা আপনারা দেখতে পারবেন তো আমরা যদি আগে ই করা আছে এরকম যদি রিপোর্ট দেখতে চাই যে অলরেডি আমি সাবমিট করেছি রিপোর্টও রিলিজ হয়েছে তো সেই সেটা যদি আমি আপনাদের দেখাই তো এখানে হচ্ছে আমি অলরেডি জানুয়ারি মাসে ইনপুট করেছিলাম আমি হচ্ছে সাত তারিখ ইনপুট করেছি সাবমিশন ডেট এবং এটা অলরেডি আমার রিপোর্ট রিলিজ হয়েছে এবং দেখেন আমার আগে আরও যে ইনপুট করেছিলাম সেপ্টেম্বর বিশ অক্টোবর বিশ নভেম্বর ডিসেম্বর এটা অলরেডি আমার রিপোর্ট রিলিজ হয়েছে তো আমি যদি জানুয়ারি একুশে একুশে রিপোর্টটা আমি যদি আপনাকে দেখাই অলরেডি এখানে এইচ এন এমের জন্য হচ্ছে আপনার একটা রিপোর্ট রিলিজ হয়েছে এইচ এন এমের অ্যাডিশনাল একটা রিপোর্ট সেটার জন্য একটা রিপোর্ট রিলিজ হয়েছে চিপ ও বাইরের জন্য রিলিজ হয়েছে এই জন্য আমার হচ্ছে এখানে ব্র্যান্ড বা রিটেলারের জন্য এটা হচ্ছে রিপোর্টগুলো রিলিজ হয়েছে তো যদি আমি নামায় দেখি যে আমার রিপোর্টটা কী বলতেছে ডাটা ইনপুট করার কারণে তারা একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট রিলিজ করেছে এবং টেকনিক্যাল রিপোর্টে তারা হচ্ছে কি দেখাচ্ছে কেমিক্যাল ইনভেন্টরি যে জানুয়ারিতে যে আমি এটা ইউজ করছি আমি এখানে ইনপুট কেমিক্যাল সিক্সটি ফাইভ কেমিক্যাল আমি ইনপুট করেছি এর মধ্যে কম প্ল্যান্ট
এটা হচ্ছে অনেক ফ্যাক্টরি এরকম না এই ফ্যাক্টরিটা হচ্ছে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট আছে এবং তার ইচ্ছা করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা পসিবল তো হচ্ছে এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি নাইনটি টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পার্সেন্ট অলরেডি আপনার কমপ্লায়েন্স তার মানে বাকি আট পার্সেন্টে কাজ করার আপনার সুযোগ আছে তো আপনি যদি এইভাবে ইভালুয়েশন করতে পারেন তাহলে আপনি হচ্ছে আপনি স্টেপ নিতে পারেন যে হ্যাঁ আপনি আবার আপনার কী করা উচিত তো মানে সময় সাস্টেনেবল কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই সফটওয়্যারটা ইউজ করলে আপনি এই জিনিসগুলো দেখতে পারবেন এখানে হচ্ছে আপনার ট্রান্সপ্যারেন্ট কেমিক্যাল বলতে ডিটেল অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড অর ইটস ফর্মালেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানি হ্যাজার্স ইনফরমেশন ইজ ফুললি ডিসক্লোজ অ্যান্ড করেসপন্ডিং সেফটি ডাটা শিট মানে আপনার ট্রান্সপ্যারেন্ট কেমিক্যাল বলতে হচ্ছে সেই কেমিক্যাল যেই কেমিক্যালগুলো হচ্ছে যেই কেমিক্যালের এস ডি এস এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব ডাটা ডিসক্লোজ করা থাকবে কোনো কিছু হাইড করা থাকবে না এরপর হচ্ছে কমপ্লেন্ট কেমিক্যাল বলতে কী বুঝে যে ট্রান্সপ্যারেন্ট কেমিক্যাল দ্যাট কমপ্লাই জে ডি এসি ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্টিটিউট সাবন ইনস্টিটিউট এম আর এস এল মানে জে ডি এসির যে এম আর এস এল ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আছে সেইটার সাথে হচ্ছে আপনার যদি ম্যাচিং হয় সেই জে ডি এসি এম আর এস এল ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের সাথে কমপ্লাই করলেই সেটা হচ্ছে কমপ্লেন কেমিক্যাল এরপর হচ্ছে নন কমপ্লেন কেমিক্যাল বলতে কী বোঝায় যে ট্রান্সপ্যারেন্ট কেমিক্যাল দ্যাট ডাজ নট কমপ্লাই জে ডি এস সি এম আর এস এল জে ডি এস সি এম আর এস এলের সাথে কমপ্লেন না করে তাহলে তাহলে সেটা হচ্ছে নন কমপ্লেন কেমিক্যাল এবং নিড মোর ইনফরমেশন কেমিক্যাল বলতে বুঝছে নন ট্রান্সপ্যারেন্ট কেমিক্যাল দ্যাট হ্যাজ মিসিং ইনফরমেশন ফ্রম সেফটি ডাটা শিট যে আপনার এস ডি এস এ হচ্ছে আপনার যে ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশন মিসিং আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নন ট্রান্সপারেন্স প্লাট নিড মোর ইনফরমেশন আরেকটা হচ্ছে জে ডি এস সি এম আর এস এল কনফারমেন্স লেভেল কেমিক্যাল জে ডি এস সির আরেকটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেটা হচ্ছে গেট জে ডি এস সি গেট হয়ে যেখানে হচ্ছে যে থার্ড পার্টি ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয় এবং সেই সার্টিফিকেটের আন্ডারে জে ডি এস সি গেট হয়েতে প্রোডাক্ট ঢোকে এবং সেটা বিভিন্ন লেভেল দেয় লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি তো লেভেল ওয়ান থেকে থ্রি যদি থাকে কোনো প্রোডাক্টে তাহলে সেটা হচ্ছে এখানে শো করে না নন কমপ্লেন্ট কেমিক্যাল একটা ইনফরমেশান আছে যে আমার যে প্রোডাক্ট একটা লিখে দিয়েছে দেয় নন কমপ্লায়েন্ট আমি যদি দেখাই যে হচ্ছে আমার এখানে নন কমপ্লায়েন্ট কেমিক্যাল নাই তো এখানে হচ্ছে নন কমপ্লেন্ট কেমিক্যাল ইনফরমেশন ওরা বলছে দেখেন নাই তো এরপরে যে নিড মোর ইনফরমেশন কেমিক্যাল ইনফরমেশন আছে বলছে যে যে কেমিক্যালগুলো নন ট্রান্সপারেন্ট বাট এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট হইতে পারে কিছু ইনফরমেশন মিসিং আছে তো সেই ইনফরমেশনগুলো তার যদি সাপ্লেট প্রোভাইড করে তাহলে সেগুলো হচ্ছে নন ট্রান্সপারেন্ট আর থাকবে না এই হচ্ছে আমি দেখে দিলাম পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ তো এখানে হচ্ছে পাঁচটা কেমিক্যাল নন ট্রান্সপারেন্ট এখানে হচ্ছে কিছু কিছু ইনফরমেশন সাপ্লায়ার শেয়ার করে নাই এই জন্য এখানে নন ট্রান্সপারেন্ট বলতেছে এরপর হচ্ছে কেমিক্যাল ইনপুট অ্যান্ড ডিসচার্জ আমার এই ইন জানুয়ারি আমি হচ্ছে এখানে একটা রিপোর্ট আছে ইন ইনপুট কেমিক্যাল আমি গত মাসে পঁয়ষট্টিটি কেমিক্যাল ইউজ করেছি আমার প্রোডাকশনে এবং যার অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক লাখ উনত্রিশ হাজার দুশো ছাব্বিশ কেজি কেমিক্যাল আমি প্রোডাকশনে ইউজ করছি এবং এখানে সাবস্ট্যান্সের ছিল হচ্ছে সেভেন্টি টু ক্যাস নাম্বারের আন্ডার এবং নন হ্যাজারের সাবস্ট্যান্স হচ্ছে সেভেন্টি টু হ্যাজারের সাবস্ট্যান্সেস হচ্ছে জিরো কোনো হ্যাজারের সাবস্ট্যান্স নাই তো এই হচ্ছে একটা রিপোর্ট আর একটা রিপোর্ট হচ্ছে তারা শেয়ার করে জে ডি এসি থেকে একটা রিপোর্ট শেয়ার করে যে জে ডি এসি গেট হয়ে যে ইন চেক আমি যে কেমিক্যালগুলো ফ্যাক্টরিতে ইন করেছি সেটা বর্তমান জে ডি এসি গেট অনু গেট ওয়ে অনুযায়ী কী স্ট্যাটাস আছে সেটি এখানে দেখা যায় তো এখানে হচ্ছে পারফরমেন্স ইনচেক রিপোর্ট জানুয়ারি একুশে একুশ এখানে হচ্ছে যে আমার পঁয়ষট্টিটি কেমিক্যালের মধ্যে অলরেডি বাউন্নটি কেমিক্যাল আমার জে ডি সি গেটওয়েতে আসে এবং পঞ্চাশটা কেমিক্যাল হচ্ছে আমার জে ডি সি এম আর এসের সাথে কমপ্লাই করে অলরেডি আপনি এই ইনচেক রিপোর্টে আপনার প্রোডাক্টটা কোন কোন লেভেলে আছে অনেকগুলো আছে জে ডি সি গেটওয়েতে এখনও ঢোকে নাই বা ইন হয় নাই এখানে জে ডি এসি বিবি কোপের সাথে অ্যালাইন হয়ে তার একটা রিপোর্ট রিলিজ করে যে রিপোর্টের মাধ্যমে আপনি আসলে জানতে পারবেন আপনার প্রোডাক্টটা কি অবস্থায় আছে যেমন এখন সব বাইরে প্রেশার দিচ্ছে আপনার জে ডি সি গেটের প্রোডাক্ট কিনেন জে ডি সি গেটের প্রোডাক্ট ইউজ করেন তো জে ডি সি গেটের গেটের প্রোডাক্ট ইউজ করতে হলে আপনাকে একটা জে ডি সি গেটের অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে সেই অ্যাকাউন্টে আপনি প্রোডাক্ট খুব সহজেই সার্চ করে দেখতে পারবেন যে আপনি সেই প্রোডাক্টটা আছে কি না তো এই বিবি কিউব এখানে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে দেখা যে হ্যাঁ আপনার এই প্রোডাক্টগুলো জে ডি সি গেটওয়েতে আসে বা আসতেছে বা লেভেল ওয়ান লেভেল টু বা কি অবস্থায় আছে সেই ডাটাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে তো আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন এবং আমার এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব